നമസ്കാരം കെ സി ബി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തലവൻ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് നമസ്കാരം ലോകം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പിതാവിലുണ്ടായ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം എന്താണ് രീതികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം എന്താണ് എനിക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ പോക്കിനെക്കുറിച്ച് ചില ആകുലതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ആകുലതകൾ വേറെ പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ തലങ്ങളിലും അപ്പോൾ ആ ആകുലതകളുടെ ഒരു പരിഹാരം പോലെ കോവിഡ് കാലത്ത് ചില ചിന്തകൾ വരികയാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമല്ല ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഉയർന്നു അറുപത് ശതമാനത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ഒരു പക്ഷേ മിതമായിട്ട് ഉയർന്നു മുപ്പത് ശതമാനം തീരെ ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഉയർന്നവർ അത് കോർപ്പറേറ്റ് റിയാലിറ്റീസും മറ്റ് സമ്പത്ത് ഉള്ളവരാണ് അവരുടെ ആ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ളവരും അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരു വളരെ ആർഭാടപൂർവ്വമായ ധൂർത്തോടുകൂടി അവർ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് വന്നു ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റെന്നുള്ളത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകം അത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വലിയ ആകർഷണീയമായ തലവും അതിന് ഉപയുക്തമായി അതിനോട് ചേർന്നുള്ള എല്ലാ വികസനങ്ങളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവയും മനുഷ്യനെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ലോകം ജീവിച്ച ആ ശൈലി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അധികം സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ കോ കൊറോണ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലൊരു മിതത്വം അത് ധനാഢ്യനായാലും പണമില്ലാത്തവനായാലും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് പ്രഥമത എനിക്കുണ്ടായത് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന മറ്റ് ചിന്തകൾ അപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് മതവിശ്വാസികളും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും ഒക്കെ ഈ ഒരു മിതത്വം പാലിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം മനുഷ്യർ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെയോ സ്വന്തം സമുദായത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വളരെയേറെ പരസ്പര സഹായത്തോടും സഹകരണത്തോടും കൂടി സമത്വ ചിന്തയോടു കൂടി ഉണ്ട മനുഷ്യരെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയ്ക്കിനെയും കൂടുതൽ പ്രാ പ്രാബല്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഈ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്താൽ ഈ കോവിഡ് കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധന ക്രമങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആരാധന ക്രമത്തിലടക്കം അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റം ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ രീതിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധന വിശുദ്ധ കുർബാന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം കുടുംബത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ശരിയായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഇനി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അധികം ആഴപ്പെടാഞ്ഞവർ പോലും സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലം വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹകാലമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതുവിലല്ലായിരുന്നു മറ്റു രീതിയിലും അല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ എന്ന് വരികിലും അത് കടന്നു കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള കുർബാന അർപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രാർത്ഥന അതിനോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ ഈ അത് തമാശ രൂപേണ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മതിയല്ലോ എന്നൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ട് ഒരു ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 
മറ്റ് പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പോകുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ ഒരു പത്തല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പോലും ഈ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പള്ളി അടക്കമുള്ള ആ സംവി പരിസരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അതിനപ്പുറത്ത് മനസ്സ് തന്നെയാണല്ലോ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കഥ അടച്ച മുറിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തിരിശരീരത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നൊരു സാമൂഹികമായ സ്വഭാവപരമായ കൂട്ടായ്മയുടെ കർമ്മമാണ് അതങ്ങനെ നിർവഹിച്ചാലേ അതിന് അനുഭവം കിട്ടത്തുള്ളൂ തന്നെയുമല്ല അവിടെ അവിടെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം ദൈവവുമായിട്ട് ശാരീരികവും മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പർക്കമുണ്ട് അവിടെ അതേസമയം ഈ ഈ പിന്നെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് കേൾവി കൊണ്ടും കാഴ്ച കൊണ്ടുള്ളതും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു പൂർണ്ണമായ ദൈവ അനുഭവം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഓൺലൈൻ പരിപാടികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇളവുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് നിരവധിയായ ഇളവുകൾ വന്നു ആരാധനാക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പല സമുദായങ്ങളിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് സർക്കാർ തന്നെ ഇളവ് നൽകിയിട്ടും ചില ഭക്തന്മാർ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ആരാധനാക്രമം എത്ര നാൾ തുടരാൻ കഴിയും ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പൊതുസമൂഹം സാധാരണ ജീവിതത്തിലോട്ട് വന്ന് ഇളവുകളോടുകൂടി അതേസമയം സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്താഗതിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഭാരതം ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചിന്താശൈലി തന്നെ സഭയിലും വന്നിട്ട് സഭയുടെ ആരാധന ക്രമത്തെ ക്രമേണ ക്രമശ ഈ ഒരു സാധാരണഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് എത്ര മാസങ്ങളെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സമയം എടുക്കും എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഏതായാലും അതിലൊരു കൃത്യത ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയും ഭീഷണിയും ആശങ്കയും പൂർണ്ണമായും അകന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പള്ളികളിൽ വിശ്വാസികൾ എത്തിയിട്ടുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങൾ എന്നതാണോ സഭയുടെ നിലപാട് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സഭയ്ക്കില്ല സഭയുടെ നിലപാട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതായത് പൊതുജീവിതം മനുഷ്യരുടേത് സാധാരണഗതിയിലാകുന്നതിനനുസരിച്ച് പടിപടിയായി മനുഷ്യരുടെ ആരാധനാ ജീവിതവും പടിപടിയായി കൂട്ടായ്മയുടെ സമൂഹാത്മകമായിട്ട് ആരാധന ദേവാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ നിലപാട് ഈ വിശ്വാസികൾ ഈ ഇളവുകൾ വന്നതിന് ശേഷവും ചില പള്ളികളിലെല്ലാം ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വരാനുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മാറി നിൽക്കുകയാണോ നമ്മുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ദേവാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുകയില്ല ചില മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് ദേവാലയം അടച്ചിടുന്നത് ഒരു വൃതാവിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ദേവാലയം തുറന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് മാക്സിമം നൂറ് പേര് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രോഗവ്യാപനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് അത് നടക്കുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളടുത്ത് തുറക്കണമെന്നില്ല ഇനിയും തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് ആരാധന നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ പിന്നെ അടയാളം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഉടനടി അടയ്ക്കുന്നതിനും അതായത് വിശ്വാസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ രോഗവ്യാപനം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതേസമയം ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തിയും ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ ശക്തിയാണെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും സഭ മനസ്സിലാക്കി അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഒരു സഭയുടെ തലവനാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ അതിന് കീഴിലുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് താങ്കളെ ഈ കോവിഡ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കോവിഡ് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇത് ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം ഇവിടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇനി എനിക്ക് ബാധിച്ചാൽ തന്നെയും എന
ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ കൈമുത്തുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഇനി എന്ന് അത് അത് നടക്കും ഈ കൈമുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ആകന്തുകങ്ങളാണ് ആക്സിഡൻറ്റൽസാണ് അതൊന്നും അത്ര അത്യാവശ്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് നമ്മൾ ഇനിയും ആരാധനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചേഷ്ടകളും ആംഗ്യങ്ങളും അതും ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നു അവയും എല്ലാം ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതം ഇല്ലാതാവുമോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആരാധനാ ക്രമജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കൈമുത്തലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ലേഷണങ്ങളോ ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന രീതിയോ ഇതൊക്കെ വരുത്തിയ ഒരു നഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഷ്ടം അത് അത് നഷ്ടം ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വൈറ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ അതിലേക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ ആധുനിക കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങളെ നമ്മൾ കൈവഴിയണം കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി പ്രകടനങ്ങൾ കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രകടനങ്ങൾ ഓക്കെ പക്ഷേ ചിലർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതായിരിക്കും മറ്റു ചിലർക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് ചിലർ വളരെ സെൻറ്റിമെൻ്റലായിരിക്കും വേറെ ചിലർ റാഷണലായിരിക്കും അപ്പോൾ റാഷണലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വലിയൊരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വൈകാരികമായ പ്രകടനങ്ങളുടെ ഒരു 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 ഭക്തി അതേസമയം സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ആ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ആപേക്ഷികമാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് സമൂഹം നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ താങ്കളടക്കമുള്ള സമുദായ സഭാ നേതൃത്വത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുകയല്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലുണ്ട് കാരണം സമൂഹത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സഭയെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർക്ക് കടമയുണ്ട് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കടമയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് മിത്രാന്മാരും വൈദികരും സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും അൽമായ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്തകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ഒരു സഭാ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്കുള്ള ഒരു വലിയ കുറവ് എന്താണ് കുറവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായില്ലേ ആ പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റം കൊല്ലം തന്നെ നമ്മൾ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൊറോണ കാലം കഴിയുമ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും പിതാവ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഈ അല്പമാർഭാടം അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മിതവ്യയം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വിശ്വാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സഭയും ഒപ്പം തന്നെ പള്ളിയും ഇടവകയും ആ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലും അത് ബാധകമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മുൻഗാമിയായിട്ടുള്ള കാടിൽ വർക്ക് വിധേയത്തിൽ പിതാവ് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ സൂറാം അൽവാർ സഭയിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഇടയലേഖനമൊക്കെ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനും ആ ഒരു പാതയിലാണ് തുടർന്നത് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം അത് പ്രാവർത്തികമാവുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിരുന്ന് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ വിവാഹം പെരകരി താമസം കുട്ടിയുടെ മാമോദിസ പള്ളി പെരുന്നാൾ തിരുനാളുകൾ ഇതിലെല്ലാം ഒരു മിതവ്യയം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് സഭ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് അത് കുറച്ചുകൂടി ആ ചിന്ത കൂട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ചിന്ത കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ഈ വിശ്വാസികളുടെ ആയിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയവും നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യവും പള്ളികളിൽ അടക്കം ഇല്ലാണ്ടായതോടുകൂടി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വരുമാനത്തെയും സഭ അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല യുദ്ധകാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ സഭ ജീവിച്ചു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ചിലർത്ത് അയർലൻഡിൽ വെറും ഉരുളക്ക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സഭയ്ക്കുണ്ടോ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുന്നത് കയ്യിലും പണത്തിന് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പണത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് കാരണം പണം സഭയുടെ പണം ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് സഭ ഈസ് നോട്ട്
ആ തരത്തിലേക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തും കാര്യങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുടുംബത്തിനൊരു സാമ്പത്തിക അധപതനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുടുംബം ആ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ താഴ്ന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ സഭയും പഠിക്കാൻ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലത്തുള്ള ചടങ്ങുകൾ അതിലൊരു കൃത്യമായൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സഭ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് അത് വന്നു ചേർന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് സമ്പ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വർധനയും ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ധാരാളിത്വവുമാണ് സഭയും അത് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാറണമെന്ന് വരികിൽ വളരെയേറെ പ്രബോധനവും വളരെയേറെ ആത്മനിയന്ത്രണവും അൽമായ സമൂഹത്തിനും വൈദികർക്കും മദ്രാമാർക്കും സമർപ്പിതർക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാകണം ഇത് പൊതുവായിട്ടുണ്ടാകേണ്ടതാണ് പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകളുടെ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളുകളുടെ ബന്ധങ്ങൾ അത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല വന്ന ഒരു പൊതുവായ ജീവിതശൈലിയാണ് സഭയിൽ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ക്രമേണ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് പൊതുവായ ചിന്തയും പൊതുവായ തിരുത്തലുകളും പൊതുവായ ആത്മ അവബോധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം ഈ അൻപത് പേര് വെച്ച് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനാ ക്രമങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് ഇപ്പം നൂറ് പേരെ പ്രാർത്ഥനാ ക്രമങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇടവക വികാരിമാർക്ക് മെത്രാന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ രൂപതയ്ക്കും അത് ഓരോ രൂപതയുടേതുമായിട്ടുള്ള ഘടനയിൽ അവർക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചുമാ പറയുകയാണ് കുടുംബ കൂട്ടായ്മകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഇടവക മുഴുവൻ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വികാരിക്ക് പറയാം ഈ ആഴ്ചയിലെ തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ന കുടുംബ കൂട്ടായ്മ അതിൽ കൂടി വന്നാൽ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അറുപതോ ആളുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലെ പുരുഷന്മാർ മാത്രം വന്നാൽ മതി പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ വരണ്ട അറുപത്തഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞവരും വരണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വിശുദ്ധ കുറവനെ സംബന്ധിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പതിവിന് സ്വൽപ്പം മുടക്കം വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിന് മുമ്പ് വലിയ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ നിരവധിയായ ആളുകൾ കാണാൻ വരുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ളവർ വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരി സന്ദർശിക്കുന്നു ഒട്ടനവധി ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടര മാസക്കാലം പിതാവ് എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് എനിക്ക് ഈ രണ്ടര മാസക്കാലവും വേറെ രീതിയിൽ തിരക്കായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശോക്തിയില്ല നമ്മുടെ സഭയുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഉണ്ട് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ അനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഇമെയിലിലൂടെയോ മറ്റ് വിധേനയോ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അത് സുഗമമായിട്ട് തുടരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇടയലേഖനമായാലും സർക്കുലർ ആയാലും മറ്റ് രീതിയിലുള്ള കത്തുകളായാലും ഒരു പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ദിവസവും പരിപാടികളുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊന്നത് കൂടുതൽ ശാരീരികമായ ക്ലേശം കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇത് മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഒരു അഭ്യസ അഭ്യാസം ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തിപരമായി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതിന് രണ്ടർത്ഥം വരണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒത്തിരിയേറെ കർമ്മങ്ങളും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും അതൊന്നുകിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അർപ്പണമാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ആരാധനാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ വ്രതവാഗ്ദാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക സമർ വൈദികരുടെ പട്ടം അത്രാമാരുടെ പട്ടം ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കർമ്മമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുമെന്ന് വരികിലും എനിക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുഭവം നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥനാപരമായിട്ടുള്ള ആരാധനാപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോഴങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് പകരം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ സമൂഹത്തോട് കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നു സമയം കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏതാനും പേരോട് കൂടിയുള്ള വിശുദ്ധ ഖുറാന അർ
ഭരണപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ വ്യാപനത്തെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ചും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തത് ഞാനും അതിനെ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അത് ഞാൻ അറിയിച്ചും കഴിഞ്ഞതാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് നമ്മുടെ രണ്ട് സർക്കാരുകളാണെങ്കിലും അത് അതിൽ വിജയിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയും അതിൽ നടക്കുണ്ടായ കഷ്ടതകളുമെല്ലാം എന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചു അതിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഞാൻ ആരാണ് കുറ്റക്കാരെന്നൊന്നും പറയുകയില്ല അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതേസമയം കേരളത്തിലും ചില്ലറ ചില്ലറ കുറവുകളൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ പൊതുവിൽ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് വളരെ തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ മനോഭാവം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടം ഇത് എന്നാണ് പൂർണ്ണമായി മാറാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനൊരു തോന്നൽ താങ്കൾക്ക് ഞാനതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അത് ആ ലൈനിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും വായിക്കുകയും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നത് ഈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ രോഗത്തോടു കൂടി ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഡിസംബറോടു കൂടിയൊക്കെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ആശങ്കകളും ചിന്തകളുമാണ് സീറോർ മലബാർ സഭയുടെ തലവൻ പങ്കുവച്ചത് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം മറ്റൊരു സ്ഥലമാവാം നന്ദി നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് 